Salutare dragilor, astăzi avem la test Piaggio MP3 300. Stați alături de mine în acest clip și o să vă povestesc foarte multe chestii despre ea. Acesta este un triciclu ce poate fi condus atât cu categoria A cât și cu categoria B. Așa că dacă ai permis categoria B, dar nu vrei să mai faci școala pe A, însă vrei cumva să simți uh, senzațiile care le simți și libertatea care o simți atunci când mergi cu motor sau cu maxi scooter, poți să ții acest model cu încredere. Bun, o altă chestie foarte tare este faptul că furca față să pleacă exact ca la o motocicletă și lucrează exact ca la o motocicletă. Haideți să vă arăt. Momentan ea este blocată. După ce am deblocat-o, puteți să observați cât de mult să pleacă și cum lucrează această furcă față. Și știți ce? Piaggio au fost primii care au adus acest concept pe piață. Ei au fost primii care au creat un astfel de motoscooter și un astfel de triciclu. Aceasta are un sistem hidraulic care o blochează în poziție sau nu. Chestia asta poți să o folosești foarte fain la uh, semafor atunci când stai și aștepți ca să nu mai stai să ții uh, acest scooter cu picioarele. Ai blocat foarte bine furca față, ți-ai pus picioarele pe el și aștepți. În momentul în care s-a făcut verde, ai accelerat și ai plecat. Bun, cred că deja am vorbit destul de multe chestii despre ea. Haideți să mergem pe stradă și să vedem cum se conduce. Oh, doamne, ce ciudat e! Oh, mă făgând, ce ciudat e! Oh, my God! Bă, dar îmi place! E ciudat, dar îmi place, mă crezi? Se simte foarte... Foarte tare! Ia să accelerăm un pic mai tare. Reușim să depășim? Sunt full gaz! Haide! Oh my god! Am ca accelerează decent! Pentru un motor de 300 chiar accelerează decent! 26 de cai, 26 de minute, un metru. Merge destul de decent pentru ei puterea asta. <laughs> ok, ia să vedem cum e să ne întoarcem în giratorul asta. Foarte comod. <laughs> foarte comod și foarte simplu. Și poa, ce stabilitate are, frate, să vede că de două roți pe față. <laughs> Chiar îți două senzații așa de siguranță foarte, foarte crescută. Deci, personal mi-am tește foarte mult de uh, maxi scooter ce l-am testat de la Yamaha, acel T-Max 560, numai că față de acel Yamaha 560 este mult mai ieftină. Adică Yamaha aia costa 11.000 ceva de euro, uh, acest maxi scooter costă undeva la 7.500 de euro. Ceea ce e mult mai acceptabil și sincer, mi se pare mult mai, uh, mult mai comod. Chiar mi se pare mult mai comod decât uh, acel T-Max. Nu știu de ce, dar mi se pare mai comod. O fi de la șaua care e mai moale, nu pot să vă zic, dar mi se pare mult mai comod. Ca și frâne, acest triciclu stă foarte bine. Are un ABS, are trei canale și are și controlul tracțiunii ca să te salveze atunci când ești prost. Glumesc, nu, ca să te salveze atunci când e drumul alunecos. Da? Când plouă, când ai mizerie pe jos, da, în condiții de-astea mai ciudate. Sau un oraș, cum s-ar spune. Uitați ce fain pleacă, accelerația asta mi se pare foarte liniară și te ajută foarte, foarte mult în traficul de oraș. Chiar te ajută foarte mult. Se vede că a fost gândit pentru a îl folosi mai mult în oraș decât în afară. Însă nu te lăsa intimidat de acest lucru, pentru că acest Piaggio MP3 300 este capabil de viteze de până la 130 de km h ceea ce înseamnă că poți liniștit să mergi cu el pe autostradă fără să-ți faci griji că vei încetini traficul. Mai ales dacă, nu știu, ai tu un drum în afara orașului și vrei să ies cu ceva comod. Am trecut acum peste acest bumper și, sincer, aproape că nici nu l-am simțit. Suspensia pe acest triciclu slash maxi scooter este incredibil de faină. Incredibil! Și accelerează decent. Și ce-mi place, la fel ca data trecută, când mai am dat cu Maxi Scooter-ul ăla de la Yamaha, îmi place foarte mult cutia asta automată. <laughs> Ia să vedem, putem să intrăm pe aici, să filmăm ceva? Un loc bun, unde am putea să stăm. E, 
Deci, asta este jucăria, îmi place foarte, foarte mult. Am o față zâmbăreață, aici sunt ochii și aici e gura. Și zâmbește așa un pic ironic, malefic. <laughs> îmi place foarte mult chestia asta. Aceasta este <laughs> frâna de picior. <laughs> e foarte ciudată, n-am folosit-o, mi-e un pic teamă. <laughs> e foarte ciudat. Uh, acesta este bordul. După cum puteți vedea bordul, sincer, mi se pare foarte asemănător cu bordul unei mașini. Deci chiar seamănă cu bordul unei mașini. Foarte, foarte mult. Dar e foarte tare și chiar, chiar îmi place. Ok, aici avem, aici avem frâna de mână, de aici îl pornim. Controlele sunt foarte asemănătoare ca la orice motocicletă. Oglinzile sunt construite foarte, foarte bine și sunt reglabile și suficient de mari cât să vezi ce trebuie în ele. Acestea sunt de frână, sunt construite destul de decent. Nu sunt reglabile, dar sunt proporționate destul de bine și chestia asta se simte mai ales în mers. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aici avem și un parbriz care te protejează destul de bine de vânt, chiar foarte bine, pentru cât de înalt e, chiar destul de bine construită. Gata, hai să-i dăm bătaie! În teorie, autonomia lui este cam de 300 și ceva de kilometri. Chestia asta mi se pare destul de suficientă, mai ales pentru uh, un motor de 300 de centimetri, ce are un rezervor cam de 11-12 litri. Bun, cam aici am terminat review-ul la acest uh, maxi scooter sau triciclu, cum vreți să-i spuneți. A fost super fain <laughs> și mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am întors înapoi la cei de la Moto24 să le înapoiesc bijuteria și cu această ocazie vreau să le și mulțumesc pentru oportunitatea de a testa acest lucru. Acum la final vreau să vă zic că acest triciclu mi se pare foarte, foarte tare, iar dacă ai un permis categoria B, clar, categoric, merită să încerci acest lucru, deoarece se apropie foarte mult de senzațiile oferite de o motocicletă sau un maxi scooter. Este incredibil de fain, <laughs> mi se pare foarte, foarte distractiv. Și chiar merită banii, chiar merită banii. Merge foarte bine, arată foarte bine pentru că este un <laughs> scooter italian, da? Iar italienii, dacă se pricep la ceva, se pricep la lucruri frumoase. Și cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc, dragilor, sper că v-a plăcut acest clip și până data viitoare, dați-i tare! <laughs>